manualidades, tienes muchas habilidades, pues entonces ya lo sabes. ¡Bienvenido! Hola, queridas amigas, queridos amigos, ¿cómo están? Aquí les traigo un tutorial del triangulito sencillo con la posibilidad de seguirnos y haciendo un chalecito o lo que gusten hacer. Yo vi varios videos porque me lo pidió Fernanda de LND Hernández. Fernandita, muchísimas gracias por tu petición. Espero que quede clara la, la explicación de este triangulito. Ahorita vamos a empezar. Pero les quería mostrar el círculo mágico, amigos, porque bueno, yo me chuté muchísimos videos y no le entendía yo nada. Y bueno, creo que esta explicación está bastante sencilla, pero también el final no te lo explican. Entonces, bueno, bueno, este es el rabito chiquito, el del lado derecho. Y aquí sigue el tejido, ¿no? Entonces, miren, déjenlo un poquito para las que empiezan, como yo, por ejemplo, porque este es el que no se nos debe de ir. El pequeñito pasa por encima del largo, ¿sí? Ahora, cuando pase por encima, aquí con su dedito, agárrenlo, porque ese es el que no se nos debe de ir. Ahora, introducimos la mano en medio y lo vamos a llevar, pero por eso hay que tener el dedo gordo aquí, porque no hay que llevárselo todo. Lo vamos a jalar. Aquí lo empezamos a jalar. Ya podemos quitar nuestros dedos de atrás, pero no el dedo gordo que está agarrando a la colita. Ya que tengamos esto aquí, que es el que nos estamos trayendo, hay que meter el dedo para que este, ese es el círculo mágico, para que este no se nos vaya. Y aquí ya podemos ajustar. Sin soltar, vamos ajustando los dos. ¿Sí? Aquí ya podemos ajustar. Ahí, vamos a abrir los dos. Aquí está nuestro círculo mágico. Ahora, aquí lo interesante es que metamos nuestro gancho y empecemos a trabajar. ¿Sí? Este es el círculo mágico. Ya lo pueden abrir, ya lo pueden cerrar. ¿Sí? Ya lo pueden hacer como ustedes quieran. Este es el círculo mágico. Pero ya lo tenemos pescado. ¿Si ¿Sí lo vieron bien o quieren que lo vuelva a repetir? Lo vuelvo a repetir rapidísimo. Miren. Este es el chiquito. Este es el chiquito en la mano derecha. Y este es el largote, ¿no? El chiquito pasa encima del de largote. Aquí lo tenemos. Hay que agarrarlo con el dedo gordo. Nuestra manita entra en medio del círculo para traerse el rabito, pero no hay que traérselo completo, por eso está el dedo gordo ahí. Entonces, lo empezamos a jalar y empezamos a quitar los de atrás, pero no soltamos este. Este es el que no hay que soltar. Ya habiéndolo jalado, aquí o metemos el gancho o metemos nuestro dedo, lo que ustedes quieran, pero ya lo tenemos aquí. Este es el círculo mágico. Ya, lo empiezan a ajustar, lo van subiendo, ya lo agarran, agarran los dos, los van abriendo aquí, pero ya lo tenemos, ya no se nos va. Bueno, pues este es el círculo mágico. Ahora, amigos, vamos a empezar con nuestro triángulo. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a empezar haciendo cuatro cadenas. Yo empiezo así, el rabito pequeñito del de tejido adelante. Introducimos el gancho, damos todo un círculo y sacamos nuestro punto base. ¿Sí? Aquí vamos a subir con cuatro cadenas. Una. Dos, tres, cuatro. Nos metemos en la última cadena sin lazada. ¿Están viendo bien? Jalamos y jalamos. Aquí ya tenemos nuestro circulito. Vamos a levantar cuatro cadenas. Una, dos, tres y cuatro. Vamos a levantar con 4 porque este es un primer punto alto más una cadena de separación. Entonces, hacemos una lazada y en el círculo que hicimos vamos a levantar 
tres puntos altos, altos, llamémoslo así, como yo los hago, porque yo lo hago así, yo sé que el punto alto normal es sacar dos y luego sacar dos, yo saco uno, saco dos y saco dos, para hacerlo más alto todavía y que nuestro tejido vaya avanzando más, bueno, esa es la manera que a mí me funciona, lazada, metemos en ese mismo círculo, sacamos otro punto alto de 1, 2 y 2 y hacemos un tercer punto alto sacamos 1, sacamos 2 y sacamos 2 aquí vamos a dejar una cadenita como aquí para separar y nos vamos a ir con otro grupo de 3 sacamos 1 sacamos dos, sacamos dos, otro punto alto, alto, como yo le llamaría, sacamos uno, sacamos dos, sacamos dos, lazamos, metemos, sacamos uno, sacamos dos y sacamos dos. Ahí tenemos tres grupos, un punto alto y un, perdón, una cadena de separación y un punto alto al final. Hacemos otra cadena de separación para tener nuestros tres primeros grupos para el triángulo. Cadena de separación y en el mismo círculo sacamos uno, sacamos dos, sacamos dos, otro punto alto, alto. ¿Ven? Aquí se va escondiendo nuestro rabito. Sacamos uno, sacamos dos, sacamos dos, lazada, metemos, sacamos uno, sacamos dos y sacamos dos. Tenemos que hacer la misma figura de acá. Entonces dejamos otro punto para hacer espacio y en ese mismo círculo hacemos nuestro último punto alto alto ¿sí? aquí ya terminamos la primera parte del triángulo subimos nos traemos nuestra tijerita cortamos bajamos un poquito si quieren y nos traemos el tejido como esta piramidita la vamos a este, estar haciendo empezando siempre del otro extremo entonces yo diría que estos hilitos que van quedando los fuéramos cortando entonces miren yo este porque si no nos van a quedar muchísimos hilitos durante el tejido y nada más nos van a estar distrayendo como si fuera ya el final del tejido yo me voy a traer este le voy a dar otro remate más del que ya le di. Lo afianzo muy bien, con mucha fuerza. Le traigo mi tijerita y voy haciendo más prolijo el trabajo, porque este ya no se va a ir. Este que lo veníamos escondiendo tampoco se va a ir. Entonces nos traemos nuestro otro color de tejido. En este caso para mí es este. ¿sí? Aquí lo vamos a poder hacer del tamaño que nosotros querramos. Porque la piramidita pues siempre va a estar ahí para nosotros. Nada más hay que fijarnos de qué lado está el derecho. Perdón. Hay que fijarnos de qué lado está el derecho. ¿no? Aquí ya le rematamos. Lo volteamos a nuestro lado derecho y nos venimos a este extremo de la piramidita para traer nuestro siguiente color. Lo vamos a llevar hasta la puntita. Contamos 1, 2, 3. Lo llevamos aquí a nuestro extremo de la pirámide y nos traemos el siguiente color. Aquí yo lo jalo y aquí voy a empezar lo mismo siempre. Siempre va a ser lo mismo. Voy a subir con cuatro. Una, 
2, 3, 4, que equivalen a mi primer punto alto y mi cadena de separación. Aquí como yo les decía, para irnos haciendo un poquito más agradable nuestro tejido, esa es sugerencia, podemos empezar a ocultar este. O afianzarlo más, digamos, ¿no? Para que no suceda nada, absolutamente nada. Entonces podemos venirnos aquí. Empezamos a ocultarlo. Aquí vamos a rematarlo como si lo rematáramos ya para finalizar nuestro tejido. Pero vamos a hacerlo como... Si queremos hacer un chal, por ejemplo, como, como creo que quiere hacer Fernandita... Entonces, miren, con esto ya lo afianzamos y aquí, aquí nos los vamos a llevar con un poquito del tejido, pero ya lo tenemos afianzado. Entonces esto lo vamos ocultando aquí, pero no es lo mismo que nos los vayamos llevando así sueltito que ya con un rematito. Y ahorita ya lo cortamos. Aquí lo vamos a ir, miren, aquí lo vamos a ir ocultando. Entonces ya, ya subimos con cuatro y aquí mismo, en este primer huequito que tenemos aquí, en este primer huequito que tenemos aquí, vamos a hacer nuestros tres puntos altos, ocultando nuestro tejido de atrás, lazada en este primer huequito que está pegadito al principio de la pirámide, el triángulo, perdón, subimos, uno, 2 y 2 otro más, tenemos que hacer 3 1 2 y 2 lazamos, metemos, sacamos tejido 1 2 y 2 aquí damos un, un punto, una cadenita para cruzar entonces, como este ya no nos puede quedar aquí cruzado y ya lo escondimos y ya lo rematamos, entonces simplemente ya lo quitamos del camino para que no se nos hagan hilos, tras hilos, tras hilos, tras hilos. Aquí, pum, ya este ya lo eliminamos. Este ya lo podríamos eliminar también porque ya, ya está completamente con su con su nudito entonces continuamos entonces miren aquí ya tenemos los tres primeros siempre nuestra primera puntada va a ser así nuestra primera nuestro primer tejido va a ser uno suelto de cuatro porque tenemos porque es una cadena de separación y en ese mismo huequito del principio tres puntos altos ahora tenemos nuestra cadena de separación que creo que ya la hice a ver si sí. una cadena de separación y nos vamos al siguiente huequito aquí aquí vamos a hacer otros tres puntos altos perdón creo que no hay di lazada lazada en el huequito que ya es el de acá es 1 2 2 para hacer otros 3 1 2 2 perdón voy a sacar más tejido y nos falta otro más otro tercer punto alto, saco uno, saco dos y saco dos. Una cadena de separación. Y ya me voy a saltar aquí. Aquí es en el único momento en que vamos a hacer esta puntada en la cúspide, digamos, de los tres. Aquí están uno, dos, tres cadenas. En la del mero en medio, arriba, aquí, vamos a meter nuestro gancho. ¿Sí? Vamos a dejar una cadena de separación, que siempre se, se, se hace, una cadena de separación, 
lazada y en la mera cúspide de, de, la, de, la, de la tercera, de la cadena del medio, 1, 2, 3 de la del medio, en la mera cúspide, ahí, para empezar a formar nuestro triangulito, metemos, sacamos, hacemos 1, hacemos 2, hacemos 3, aquí nos tenemos que aventar 3, con una cadena de separación y otros 3. Eh, aquí llevamos 2. Este es un tercer punto alto, cadenita de separación y otros tres en ese mismo lugar para empezar a hacer nuestra pirámide. En ese mismo lugar va a ser el único que vamos a hacerlo encima de la cadena porque ya para las demás cúspides de nuestro triángulo vamos a tener el huequito. Aquí ya tenemos tres. Y miren, aquí ya nos va a llevar la cadenita a saber que en este huequito del medio está nuestra pirámide. O la cúspide de la, de la pirámide. Continuamos siempre, siempre con uno de separación. Creo que ya se lo había dado. Hay que ser muy abusadas porque si no, luego nos queda aguado. Uno de separación, lazada, y aquí en el huequito que nos queda aquí, otra vez, vamos a hacer tres cadenas. ¿Sí? Una, tres puntos altos, perdón, uno, dos, tres, una cadena de separación, una cadena de separación, nos saltamos al siguiente huequito que es el último y aquí varía porque son tres puntos altos, una cadena de separación y una sola cadena para finalizar, para hacerlo planito, para hacer la base del triángulo, digamos. Voy a jalar más tejido, estamos en nuestro tercer punto alto. Aquí viene la misma cadena de separación y en este mismo del final volvemos a hacer una sola cadena, perdón, con la sala, ¿eh? Aquí en este mismo ya tenemos nuestras tres, ya hicimos la cadena de separación, la sala, y aquí hacemos nuestra última, nuestro último punto alto. Subimos un poquito, traemos nuestras tijeras. Bajamos un poquito si gustan y hacemos nuestro rematito. Nos iríamos a este extremo. Si ustedes quieren irle dejando los, 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 los finales, eh, no hay ningún problema. Pero por ejemplo, si vamos a hacer un chal pues al rato sí va a ser bastantes hilitos que nos estén sobrando. Entonces, por eso yo, él, yo, la sugerencia mía es que los vayamos escondiendo de una vez. Ya le hicimos uno, ¿no? Ya uno verdaderamente quedó bastante fuerte, pero siempre se me olvida traerme un crochet un poquito más delgadito o una aguja de crochet. Porque aquí ustedes se pueden empezar a hacer nuevamente un pequeño rematito que va a quedar en la puntita ya van dos ahí y con mucha tranquilidad ya podemos cortar porque aquí bueno si va a ser un, un, un chalecito un chalecito o algo pues vamos a, a poner un flequito y, a, y ya, ya no se nota nada de eso yo digo para que no se hagan tantos hilos y nos traemos nuestro tercer color que vamos a hacer lo mismo, quitamos nuestro nudo que teníamos ahí, nos fijamos que sea el derecho de nuestro tejido, nos vamos al mero extremo, a la esquinita de nuestro triángulo, ahí con tranquilidad lo metemos y nos traemos nuestro nuevo color. Y aquí empezamos a subir siempre cuatro. Uno, 
2, 3, 4, ¿por qué? Porque equivalen a, una, a un punto alto y una cadena de separación. Y creo que aquí me creo que aquí me clavé mal, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, me estoy clavando bien. Sí, ¿verdad? Sí, está bien. Ok, en ese mismo huequito, no hay que olvidar que este huequito, no hay que pasarnos, ¿eh? En este mismo huequito tenemos que hacer tres puntos altos. Va el primero, uno. Dos, y vamos envolviendo un poquito el rabito que nos va quedando. Que este no hay ningún problema porque ya está afianzado. Ya no creo que con nada no lo llevemos, ¿no? Entonces ya no lo vamos a necesitar que nos esté ahí colgando. Ya está, ya está oculto. Ya sería muy, muy difícil que se saliera. Entonces, bueno, ya lo quitamos. Y vamos continuando. Ya tenemos nuestro juego de tres. Otra vez siempre uno para separar. Y si sigue hueco, sigue juego de tres. Aquí ya va a ser muy fácil porque va a ser muy distinguible la punta del triángulo. En donde vamos a tener que hacer tres juegos, una cadena, dos juegos, perdón, de, de tres puntos altos con una cadena de separación. Aquí ya está nuestro otro jueguito de tres. Otra cadena de separación. Y aquí ya llegamos a la cúspide de la pirámide, que aquí siempre van a ser entonces. No, no hemos llegado a la cúspide de la pirámide. Nos falta otro huequito, perdón. Ahí está el otro huequito. Entonces es la cadena de separación que ya hicimos. Más otro juego de tres. Mientras no llegamos a la, a la cúspide, siempre van a ser iguales. ¿No? Un juego de tres puntos altos y una cadena de separación. Permítanme sacar más tejidito. Aquí llevamos dos. Uno. Dos, dos, llevamos tres, cadena de separación y aquí sí, ya llegamos a la cúspide. Y en la cúspide siempre van a ser un juego de tres, cadena de separación y un juego de tres ya siempre. Lazada y empezamos con nuestro primer juego de tres puntos altos. Uno y en el mismo espacio, dos... Y en el mismo espacio, perdón, sacamos uno, sacamos dos, sacamos dos. Nuestra cadenita de separación y ahí mismo hacemos otro juego de tres puntos altos. Perdón, ¿eh? Lazada, metemos, sacamos uno, sacamos dos. Sacamos dos, ahí tenemos uno, lazada, metemos, sacamos uno, sacamos dos, sacamos dos, lazada, metemos, sacamos uno, sacamos dos y sacamos dos. Como ya nos vamos a brincar al otro huequito, siempre tenemos que hacer nuestra cadena de separación. Y aquí en el huequito que encontremos siempre, siempre son tres. Juego de tres menos en la cúspida, cúspide, que son dos juegos de tres. Entonces aquí es un jueguito de tres, ya tenemos el segundo. Ya vamos por el tercero. Otra vez nuestra cadenita de separación. Ahí está nuestra cadena de separación. Entramos al otro huequito que nos queda y falta otro más. Hacemos una. Hacemos dos, hacemos tres, y aquí en el final siempre va a ser lo mismo en nuestra cadena de separación. Y en este chiquitito que, que, que tenemos aquí, que es donde dejamos una cadena de separación y un punto alto de tres, tenemos que hacer tres, otra vez un juego de tres al mero final, ya tenemos uno, ya tenemos dos, ya tenemos tres y aquí siempre tenemos que hacer 
esto, una cadena de separación, ahí está, y solamente un punto alto para terminar el pisito de la pirámide o triángulo. Levantamos un poquito, traemos nuestras tirejas, <risa> tijeras, bajamos un poco y nos traemos el rematito de nuestra pirámide. Aquí está nuestra piramidita. Como les digo, si gustan ustedes, lleva un poco más de tiempo, pero digamos, si vamos a hacer un circulito, un triangulito nada más así, pues sí, ¿no? No nos van a ir estorbando los, los puntitos, los puntitos, digo, los, este, los rematitos, ¿no? Pero si no, yo pienso que estaría muy padre que ya le dimos uno y este con ese serían dos, dos rematitos. Entonces ya es muy improbable que se nos vaya nuestro triangulito. Aquí tenemos otro triangulito más. Hay que darle la, la forma. Entonces, bueno, pues espero que les haya, les haya gustado, amigos. Yo creo que va quedando muy, muy bonito. Y si lo queremos hacer más largo, más largo, más largo, más largo para un chalecito para alguien, ¿no? O una mesita que caiga de un lado y luego lo unimos del otro lado para que, para que sea un mantelito. Pues yo creo que puede quedar muy bonito ya unido. Bueno, porque para eso haríamos un cuadrito, ¿no? Pero bueno, aquí está el triangulito, Fernandita. Espero que haya sido, cl haya sido clara la, la explicación. Y que pues lo hagan y que les haya gustado este, este tutorial. Muchísimas gracias amigos, nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy, pero muy, pero muy bien. Gracias. Suscríbete, dale like y compártelo si te gustó. Y aquí nos vemos en una próxima manualidad. Bye.